toplantı sahipleri ve sunum yapan kişiler, ayrıca hak verilen katılımcılar, diğer katılımcılara içerikleri göstermek için paylaşım bölmesini kullanır. Toplantı sahibi paylaşım bölmesinde içeriği paylaştığında katılımcılar paylaşım bölmesi penceresinde işaretçinin hareketini görür. Toplantı sahibinin paylaşım penceresinde uygulamasında veya belgesinde gerçekleştirdiği tüm aktiviteler katılımcılara görünür. Paylaşım bölmesinde görüntülenen içerik değiştirilebilir. Paylaşım bölmesi tam ekran boyutunda görüntülenebilir. Paylaşım seçeneği olarak masaüstü paylaşımı yapılabilir. Uygulama paylaşımı ve Windows pencere paylaşımı yapılabilir. Belge paylaşımı yapılabilir. Bu belgeler sunum veya resim gibi dosyalar olabileceği gibi beyaz tahtada olabilir. Toplantı sahibi ya da belirli haklara sahip bir katılımcı toplantıda ortaklaşa oluşturulan metin, çizim ve başka ek açıklamalar oluşturmak için beyaz tahtayı kullanabilir. Beyaz tahta toplantı sahiplerinin veya sunum yapan kişilerin toplantı sırasında gerçek zamanlı olarak metin, çizgi, daire, kare ve diğer çizimleri oluşturmasını sağlar. Toplantı sahipleri ve sunucular katılımcılarla dosya paylaşabilir. Toplantı sırasında toplantı sahipleri veya sunum yapan kişiler katılımcıların web sitelerini görüntülemesine olanak sağlayabilir. Şimdi bunları adım adım uygulayalım. Toplantı sırasında içerik paylaşma. Toplantı sahipleri ve sunum yapan kişiler ayrıca hak verilen katılımcılar Diğer katılımcılara içerikleri göstermek için paylaşım bölmesini kullanır. Paylaşım bölmesinde içeriği paylaştığınızda katılımcılar paylaşım bölmesi penceresinde işaretçinizin hareketini görür. Paylaşım penceresinde uygulamasında veya belgesinde gerçekleştirdiğiniz tüm aktiviteler katılımcılara görünür. Ekranda görmüş olduğunuz sol taraf bir katılımcı giriş penceresidir. Sağ tarafta ise toplantı sahibi girişi vardır. Paylaşım bölmesinde görüntülenen içeriği değiştirmek için sağ üst köşede bulunan menü simgesinden paylaş seçeneği altında bulunan ekranım, belge ve beyaz tahta seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Paylaşım bölmesini Tam ekran olarak görüntülemek için büyük seçeneğini kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi artık paylaşım penceremiz tam ekran boyutunda görüntüleniyor. Tam ekran boyutundan çıkarmak için yine aynı yerden geri izle seçeneğini seçebiliriz. Bir toplantıdaki toplantı sahibi veya sunum yapan kişi olarak pencereleri, uygulamaları veya masa üstünüzün tamamını paylaşabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki herhangi bir şeyi paylaştığınızda paylaşılan bölgede uyguladığınız eylemler toplantıdaki tüm katılımcılara görünür. İmlecinizi ekranınızda hareket ettirdiğinizde katılımcılar imlecinizin hareketini izler. Ekranınızı paylaşımı açmak istiyorsanız, eğer açık değilse paylaşım bölmesini açmanız gerekmektedir. Bunun için bölmeler menüsünden paylaş seçeneği altında bulunan paylaşım alanını seçilir. Yeni paylaşım ekle dediğimizde artık bir paylaşım alanı eklenmiş olacaktır. Burada gördüğünüz gibi ekranımı paylaş. Belge paylaş, beyaz tahtayı paylaş seçenekleri vardır. Ekranımı paylaş dediğimizde masaüstü, uygulamalar ve Windows ekran paylaşma seçenekleri vardır. Masaüstü paylaşımı, masaüstünüzün içeriğini paylaşılır. Uygulamalar paylaşımı, bilgisayarınızda yetki verilmiş, 
açık olan ve çalışan bir uygulamayı ve tüm ilgili pencereleri paylaşır. Paylaşılmak istenen uygulama veya uygulamalar seçilir. Paylaş dediğinizde artık paylaşım işleminiz gerçekleşmiş olacaktır. Belge paylaşımı yapmak için paylaşım açılır menüsünden belge paylaş ögesi seçilir. Veya paylaşım bölmesinin sağ üst köşesindeki menüden paylaş seçeneği altında bulunan belge seçilir. Gördüğünüz gibi sol tarafta bir liste vardır. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Geçmişi paylaş seçeneği daha önceden toplantıda paylaşılan belgelerin listeler. Beyaz tahtalar geçerli toplantı için oluşturulmuş beyaz tahtalar listeler. Yüklenen dosyalar geçerli toplantı için yüklenmiş içeriği görüntüler. Bir paylaşım yapmak için bilgisayarıma göz at seçeneğine tıklarız. Bir sunum paylaşımı yapalım. Bunun için Paylaşımı yapmak istediğimiz sunumu seçeriz. Gördüğünüz gibi yükleme başladı. Yüklemenin tamamlanmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi sunumumuz paylaşıldı. Paylaşım bölmesinde paylaşılan sunumda gezinme ve sunumu görüntülemeyi sağlayan özel denetimler bulunur. Mesela sunum alanı sunumun görüntülendiği pencerenin ana bölümüdür. Sunum kenar çubuğu sağ tarafta bulunur. Ana hat notlar ve ara pencereleri vardır. Katılımcılara bu alanı göstermek için aşağıda bulunan katılımcılara kenar çubuğunu göster bölümünün işaretlenmesi gerekmektedir. Sağ alt köşede bulunan senkronizasyon seçeneğine tıkladığımızda çeşitli işlemler yapabileceğimiz araçlar gelir. Bu araçlarla sunumu otomatik olarak ilerletme, ileri ve geri alma, sesi kontrol etme, eklentileri kontrol etme gibi denetimlere sahip olabiliyoruz. Sağ alt köşede bulunan simge ise Denetim çubuğunun yerini değiştirmemize olanak sağlıyor. Senkronizasyonu aktif hale getirdiğimiz için şu anda katılımcılar da sunum üzerinde hareket halinde olabiliyorlar. Ana hat sekmesinde her slide'ın başlığı ve süresi bulunmaktadır. Bilgi görüntülemek ve sunumdaki belirli bir slide'a gitmek için kullanılır. PowerPoint'te sunum oluştururken ayrı ayrı slide'lar için notlar girilebilir. Herhangi bir not varsa bunlar notlar bölmesinde listelenir. Slide'larımıza bir göz atalım. Gördüğünüz gibi not bulunan bir slide'da slide notları altında görüntülenebilmektedir. Ara sekmesi kullanılarak aranılan bir metne ulaşılabilir. Arama sonuçları metin kutusunun altında görüntülenir. Gördüğünüz gibi aranılan kelimenin bulunduğu slaytlar görüntülendi. Slayt oynatıldıkça kalan sürenin gösterildiği zaman bölümü vardır. Geçerli slide'ın durumu da burada 
görüntülenebilir. Durduruldu veya oynatılıyor seçenekleri gibi. Geçerli flight numarası görüntülenebilir. Toplam flight sayısı ve geçerli olan flight sayısı. Şimdi de beyaz tahta paylaşımına bakalım. Bunun için öncelikle paylaşım alanımızı temizleyelim. Paylaşımı durdur seçeneği ile paylaşımı durdurabilir, paylaşım alanımızı açık bırakabiliriz. Şimdi beyaz tahta paylaşmak için iki seçeneğimiz var. Bunlardan birincisi bağımsız bir beyaz tahta paylaşmak. Bağımsız bir beyaz tahta sunum yapan kişilerin beyaz bir arka planda içerik oluşturmasını sağlar. İkincisi ise beyaz tahta yer paylaşımı. Beyaz tahta yer paylaşımında ise sunum yapan kişiler belgeye ek açıklamalar ve çizimler ekleyerek paylaşım bölgesinde var olan bir belge üzerinde içerik oluşturabilirler. Beyaz tahta yer paylaşımında resim dosyaları, pdf belgeleri gibi seçenekler kullanılabilir. Öncelikle bir beyaz tahta yer paylaşımı yapalım. Bunun için paylaş bölmesinden paylaş seçeneği altında bulunan belge seçeneğini seçeriz. Ve paylaşmak istediğimiz belgeyi seçeriz. Biz bir resim dosyası paylaşalım. Dosyamızı seçiyoruz. Paylaştığımız belge üzerinde değişiklik yapmak için yukarıda gördüğümüz çiz butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi araç çubuğumuz aktif hale geldi. İsterseniz paylaşım alanında çalışacağınızı vurgulamak için burayı tam ekran yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık paylaşım alanımız tam ekran ve kullanıcılar da bu alan üzerinde daha iyi çalışabileceklerdir. Şimdi bu alan üzerinde çeşitli işlemler yapalım. Araç çubuğunu kullanarak çeşitli işlemler yapabiliriz. Bunun için kurşun kalem, seçili ögeleri silme, metin, dikdörtgen, geri al ve yineli seçenekleri vardır. Kalem seçeneği ile Rengini belirleyerek çeşitli yerleri vurgulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi katılımcılar da yaptığınız işlemleri görebilmektedir. Araç çubuğunu yalnızca toplam sahipleri görebilmektedir. Dolayısıyla Katılımcılar bunlarla ilgili işlem yapamayacaktır. Çeşitli şekiller yardımıyla da anlatımımızı kuvvetlendirebilirsiniz. Şimdi de bağımsız beyaz tahta oluşturalım. Bunun için bu paylaşımımızı durduralım. Ve ekranımızı tekrar eski haline çevirelim. Bağımsız bir beyaz tahta oluşturmak için beyaz tahtayı paylaş seçeneği seçilir. Bunun için paylaşım bölmesindeki açılır menüyü kullanabileceğimiz gibi yine menü simgesinden paylaş seçeneğinden beyaz tahtayı da kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi boş bir beyaz sayfa ve araç çubuğumuz mevcuttur. Seçim aracı, kurşun kalem aracı, vurgulama aracı, seçil ögeyi silme, metin aracı, şekiller aracı, geri al ve yenile seçenekleri vardır. Ve bir de işaretleyici vardır. Şimdi bu bölgede biraz işlem yapalım. Mesela 
kalemi kullanarak ve rengini belirleyerek yazı yazabiliriz. Metin ekleyebiliriz. Eklediğimiz metin üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Yazının boyutunu değiştirebilir. Yazı tipini değiştirebiliriz. Yazının rengini değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi yaptığımız değişiklikler katılımcı ekranına aynen yansımaktadır. İstersek yine paylaşım alanımızı tam ekran yaparak bu alan üzerindeki vurgulamayı sağlayabiliriz. İşaretleyici ile belirtmek istediğiniz yerlerde işaretleyicinin mouse'unuzu izlemesini sağlayabilirsiniz. Kaldırmak için tekrar aynı yeri kullanabilirsiniz. Çeşitli şekiller sayesinde anlatımınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Silmek istediğiniz bir alanı ise seçim araç çubuğuyla seçtikten sonra seçili ögeleri sil tuşuna tıklayarak yapabilirsiniz. Toplantı sahipleri ve katılımcılar beyaz tahtanın içeriklerini yazdırabilir. Bunun için menü çubuğundaki yazdır seçeneğini kullanıyoruz. Toplantı sahibi olarak yazdır seçeneğini kullanalım. Buradan özellikler dediğimizde sayfanızla ilgili seçenekleri belirleyebiliyorsunuz. Tamam diyelim. Ve masa üstümüze 2 cm uzantılı olarak içeriğimizi kaydedelim. Kaydet diyelim ve masa üstümüze bakalım. Gördüğünüz gibi dosyamız masa üstümüze gelmiştir. İstersek bunu buradan yazdırabiliriz. Şimdi de katılımcı olarak Aynı işlemi yapalım. Katılımcılar da yine yazdır seçeneğini kullanarak aynı işlemi yapabilirler. Ve paylaşım alanının içeriğine ulaşabilirler. Masa tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi katılımcı da aynı şekilde beyaz tahtanın içeriğine kolayca ulaşabilecek ve isteği doğrultusunda yazdırabilecektir. Şimdi de dosya paylaşımına bakalım. Öncelikle paylaşımımızı durduralım. Ve Paylaşım alanımızı eski boyutuna getirelim. Toplantı sahipleri ve sunucular katılımcılarla dosya paylaşmak istediklerinde bölmeler seçeneğinden dosyalar altında bulunan yeni dosya paylaşımı ekle seçeneğini kullanabilirler. Dosya paylaşımına ekleyelim. Dosya yükle seçeneği ile paylaşmak istediğiniz dosyayı seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya yüklenen dosyayı da 
katılımcı aynı şekilde görebilmektedir. Katılımcı dosyayı seçtiğinde dosyaları indir seçeneğiyle dosyayı indirebilme hakkına sahiptir. Dosyayı yeniden adlandırmak için dosyamızı seçeriz ve sağ üst köşedeki menü simgesinden seçileni yeniden adlandır seçeneğini kullanabiliriz. Tamam dediğimizde artık dosyamızın adı değişmiş olacaktır. Dosyayı kaldırmak için de yine dosyamızı seçeriz. Ve menü simgesinden seçilenleri kaldır ögesini tıklarız. Dosyaları kaldır dediğimizde artık dosyamız kaldırılmış olacaktır. Toplantı sırasında toplantı sahipleri veya sunum yapan kişiler katılımcıların web sitelerini görüntülemesini isteyebilir. Bunun için bölmeler menüsünden web bağlantıları seçeneğinden yeni web bağlantıları ekle bölmesi eklenir. Bölmenin sağ üst köşesinde bulunan menü simgesi tıklanarak bağlantı ekle seçeneği belirlenir. Ve URL girilir. Tamam dediğimiz anda artık bağlantı linkini eklenmiş olacaktır. Katılımcılar da bu linke ulaşabileceklerdir. Göz at dedikleri zaman bağlantı linkine kolayca ulaşabileceklerdir. Seçilen bağlantıyı yeniden adlandırabilir ya da seçilenleri kaldır diyerek de web bağlantısı adresini kaldırabiliriz. Web bağlantımızı seçtikten sonra seçilen bağlantıyı yeniden adlandır dediğimizde farklı bir URL'e girebiliriz. Veya bağlantıyı seçtikten sonra seçilenleri kaldır dediğimizde artık bağlantımız kaldırılmış olacaktır. Toplantı sırasında içerik paylaşımı ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi siz de bir paylaşım alanı ekleyiniz. Ve bir sunu paylaşımı yapınız. Katılımcıların slaytlar arasında geçiş yapabilmesi için gerekli ayarı yapınız.